ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಜುಪಿಟರ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ಸು ಆ್ಯಂಟಿ ಕಾಂಪಿಟ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಜಾಬ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅದೇನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಆ್ಯಂಟಿ ಕಾಂಪಿಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸು ಬಿಡುವಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಅವರು ಇವರ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಗಳ ಯಾರು ಅಂತ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ಕ್ಲೈಂಟಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಇವರ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋಬಾರ್ದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಇವರು ಬಿಟ್ಟು ಆರು ತಿಂಗಳು ನಂತರ ಈಗ ಎ ಅನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕೂಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಕೂಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಕ್ಲೈಂಟಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಇವರು ಇನ್ಫೋಸಿಸಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಇವರ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ಕ್ಲೈಂಟಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಆ ಥರ ಜಾಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಕಾಂಪಿಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಲೈಂಟಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ ಅದು ಜಾಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಆದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪುಣೆ ಬೇಸಡ್ ಒಂದು ಲೇಬರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು ಲೇಬರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಅದು ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿನ ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎ ಪುಣೆ ಬೇಸಡ್ ಐ ಟಿ ಯೂನಿಯನ್ ದಿ ದಿ ನ್ಯಾಸೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸಿನೈಟೆ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದಿ ಯೂನಿಯನ್ ಲೇಬರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೀಕಿಂಗ್ ದಿ ರಿಮೂವಲ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ಸು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಟ್ರಿಷನ್ ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟರಿಗೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದೆ ಸೊ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಟ್ರಿಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಟ್ರಿಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ದಿ ರೇಟ್ ಎಟ್ ವಿಚ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಲೀವ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹೂ ಲೆಫ್ಟ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎವರೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಟ್ರಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಹಂಡ್ರೆಡಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅಟ್ರಿಷನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಟ್ರಿಷನ್ ರೇಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ ಮಾರ್ಚ್ ಕೊಟ್ರಿಂಡಿಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸಿನ ಪೀರಿಯಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆಯಂತೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟರು ಕೂಡ ಆ ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
ಅದು ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆದರೆ ಇದು ಈ ಥರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳು ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅವರು ಕೆಲವು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಗಳ ನೇಮನ್ನು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಫೈವ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟಿ ಸಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಚರ್ ಐ ಬಿ ಎಮ್ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಪ್ರೋ ಫಾರ್ ಐ ಟಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಜೆನ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎನ್ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಚರ್ ಐ ಬಿ ಎಮ್ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ವಿಪ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಅದು ಸು ಹೆಸರಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳು ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಟ್ರಿಷನ್ ರೇಟ್ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಸರಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳು ಸರಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಬೇಕು ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಟೈಮ್ಲಿ ಹೈಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೂ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ ಬರಬಹುದು ಅದಿದೆ ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪ ಇದು ಅಂತಲ್ಲ ಅದು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅವರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ಇವರು ಈ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇವರು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಓ ಇನ್ಫೋಸಿಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಪ್ರೈಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಕನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ರಿಷನ್ ರೇಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಅಟ್ರಿಷನ್ ರೇಟೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಐ ಟಿ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧನ್ಯವಾ